video o mikrokontrolerovej platforme Arduino nemôžem začať inak ako takto motivačne. Vývojových dosiek Arduino je veľa druhov, toto je Arduino Uno respektíve klon Induino, toto je Arduino Leonardo, toto je Genuino 101 s procesorom Intel a s integrovaným Bluetooth a toto je Arduino Mega s výkonnejším procesorom, ktorý má viac operačnej pamäti aj programovej, toto sú klony Arduino Micro a Arduino Nano, ktoré sú určené do miniatúrnych zariadení. Víte si, že dosky Micro a Nano majú inú zbernicu, než je štandardná Arduino. Doska Arduino Mega má rozšírenú zbernicu, čiže obsahuje aj konektory, ktoré sú pinovo takmer kompatibilné s klasickou Arduino zbernicou, ale sú tu navyše aj ďalšie piny vstupno-výstupné a špeciálne. Je tu niekoľko drobných nekompatibilit, aj výrobcovia dosiek s tým počítajú a využívajú na kompatibilitu aj ďalšie konektory. Toto je doska D1 s populárnou platformou ESP8266, ktorá má aj Wi-Fi. Tu na zbernica je síce mechanicky kompatibilná, avšak elektricky nie. Je tu len jeden analogový vstup a aj digitálny nepiny sú inak usporiadané. Na tomto zábere vidíte niekoľko pridávnych dosiek. Toto je doska pre Ethernet, tzv. Ethernet Shield. Na túto dosku si môžete urobiť svoju vlastnú konštrukciu. Toto je doska na pohon krokových a lineárnych motorov, ktorá obsahuje výkonovú elektroniku, ktorá je potrebná pre motory príklad jedného z mnohých display shieldov. Toto je univerzálna doska, na ktorej si môžete robiť pokusy. Je tam display spínače. Zatiaľ, čo konektory na predchádzajúcich shieldoch boli priechodzie, na display nie, pretože display bude vždy v prípadnej konštrukcii umiestnený v hornej časti. Vidíte, že sú k dispozícii shieldy s dotykovými displejmi pre klasickú veľkosť Arduino aj pre väčšie Arduino Mega. Ako už bolo spomínané, väčšina shieldov je priechodných. To znamená, že sa dajú zasunúť do dosky Arduino alebo do shieldu, ktorý je pod ním. Čiže a takýmto spôsobom je možné vytvoriť zostavu viacerých shieldov. Čiže napríklad toto je doska Arduino doplnená o možnosť Ethernetovej konektivity. No a keby sme chceli pomocou tohto ovládať napríklad motory na plotter alebo niečo konštrukciu, tak môžeme dať shield na ovládanie motorov. Takže už máme dosku Arduino a na ňu dve shieldy. Samozrejme na vrch ako vrchný shield je v mnohých prípadoch výhodné dať dotykový alebo iný displej. Nevždy je to dobré takto urobiť z mechanického hľadiska, pretože tam by nebolo možné zasunúť konektory pre motor, takže v takom prípade napríklad jedno z riešení je použiť univerzálnu dosku len ako medzikus, aby sa zdvihlo zväčšila vzdialenosť medzi konektormi a spodnou doskou a až do tejto dosky dať displej. Tento shield s displejom a niektorými vstupmi a výstupmi ho používam ako hľadiaci často, čiže dočasne ho umiestním do hornej časti. Rovnako napríklad tam môžem dať aj iný typ displeja, ktorý vo výslednej konštrukcii byť nemusí. Shieldy s displejom sú buď ukončujúce, alebo majú nejaké konektory, či už predlžujú zbernicu Arduino, alebo majú len nejaký výstup, či už pre sériovú komunikáciu, prípadne nejaké digitálne alebo analogové vstupy, alebo ako táto doska má konektor, do ktorej je možné zasunúť modul pre Bluetooth komunikáciu. Samozrejme, treba tam zasunúť správny typ modulu, alebo prípadne pri inom module vyriešiť softverovo kompatibilitu, aby ten modul v doske fungoval. K dispozícii je aj nepreberné množstvo rôznych doplnkových dostiek, napríklad toto je prevodník zo seriového portu na USB, analogový výstup, ultrazvuková sonda, toto je Bluetooth, senzor, displej maticový, no a buď pokiaľ nie je možné zapojiť prototyp na niektorej z dosiek Arduino, tak je možné použiť takéto bezkontaktné prepojovacie pole a konštrukciu vytvoriť na ňom. 
Niektoré dosky majú slot na pamäťovú kartu na rozšírenie kapacity. Logické je to u tejto dosky, keď by Arduino slúžilo ako webový server, pretože do pamäti mikrokontrolera, ktorý je na doske Arduino, sa určite nevojdu obrázky alebo nejaký multimediálny obsah na webových stránkach, ktorý bude tento server generovať. Zmysel má aj slot na pamäťovú kartu pod displejom, pretože na displeji sa určite bude zobrazovať nejaká grafika a tá by mala byť uložená v pamäti. K dispozícii sú aj takéto komfortné sady na rôzne pokusy s doskou Arduino, ktoré obsahujú rôzne členy displej a je tam vlastne doska s konektormi, do ktorých je možné káblikom pripájať rôzne sondy. Sú tu buď dátové výstupy, výstupy z bernice I na druhú C alebo sériový port pre UART a v balení sú rôzne čidla, akčné členy, mikrofón, potenciometer, merač osvetlenia a podobne. Relátko je tam na 220V. Srdcom dosky Arduino Uno je mikrokontroler Atmel AT Mega 328P ale je to lacná súčiastka s cenou menšom ako dolár má pomerne malú kapacitu operačnej aj pamäti pre ukladanie údajov tu je popis pinov, mnohé piny sú alternované to znamená, že okrem digitálnych vstupov a výstupov majú funkciu aj ako piny rôznych zberníc na doske nájdete aj druhý mikrokontroler, ktorý slúži na komunikáciu cez USB s počítačom a na programovanie hlavného mikrokontrolera. Tento čip je ATmega16U2 má približne podobné parametre ako hlavný mikrokontroler. Nastal čas predstaviť zbernícu najviac ich digitálnych vstupov a výstupov takto sú označené na konektore. A pin 13 je prepojený s LED diodou, takže nemusíte ani inštalovať LED diodu, ak si chcete vyskúšať blikanie. Po zapojení na iný pin, napríklad pin 12, tak použijem LED diodu a ochranný odpor takto na prepojovacom poli. Tu je len pre ilustráciu 5V logika, čiže na výstupe je takýto priebeh signálu, kde sa strieda logická 0, logická jednotka a v takomto rytme a bliká letka. Tu si všetko potom ešte ukážeme v ďalších dieloch. Všimnite si, že pri niektorých pinoch digitálnych sú vlnovky. To sú piny, ktoré podporujú tzv. púlne šírkovú moduláciu, pomocou ktorej je možné regulovať napríklad úroveň jasu letky alebo otáčky motora. Púzne šírková modulácia, ako vyplýva z názvu, funguje tak, že sa mení šírka impulzov na pomerne vysokej frekvencii. No a tým pádom vlastne sa reguluje elektrický výkon do pripojeného zariadenia, čiže do letky motora alebo iného zariadenia. Tu sú analogové vstupy. Pripomínam, že Arduino nemá analogový výstup, jeho úlohu čiastočne supluje PVM plus nešírková modulácia alebo použijete externý modul. No a tu sú pomocné piny napájanie a zem. Čiže skončím znova týmto motivačným slajdom, čiže na e-shope pokojne zoženiete dosku Arduino pod 10 euro.